Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. Hello, welcome to Film Companion Local. Hi, Aritra. How are you? Hello. So, last time we saw you, we had an interview on our channel, so you were doing this series. And how did you do this last year? In 2019, we had a show. We had to pray for 8 months. So, what is the reason for this? Look, this is not the same thing. What is the reason for this? Exactly. December? Yes, the reason for this. Okay, that's it. I forgot this delay. Yes. Let's go. So, let's go. November, December, we have a shooting session. 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 We have a preview. We have a few parts. 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 आर इटा वो मुने हुआ जे थोड़ो किसी किसी कैरेक्टर्स ऐतो भालो कोडे फुटे हुच्चे जे तादेर आरो किसी पोर्शंस थाक ले तारो जो दी गॉल्पे आरे एक टू इन्वॉल्व हुआ है किसी किसी जायगा है आ ताले हुआ तो आरे टू इंटरेस्टिंग होते पड़े पूरा जिनिस्टा शेजुन्ना हमरा किसी किसी जिनिस्ट � अरे प्रॉब्लम हो जाए छिटन नोटुन कोड़े कोड़ा तार पड़े अबर फाइनली नोटुन अरे प्रॉब्लम ये हमारे लॉकडाउन कोरोना शे जो ना अबर पीछे गलो इन्तु फाइनली जून 19 दे आज चल अच्छा ये बार आम के एक तरीके से बोले पेशन वाला किंतु तुम्हारे का जो एक तरह मतलब शापे बोर्ड हुए थे कारण अजय देवगनी स देखो इटा इटा वाला मुने हाँ जी जीर एक टा मास्टर स्ट्रोक कारण तुम्ही जानो इटा हमरा इटा बाइलिंगुल सीरीज शूट करे थी हिंदी एवं बांग्ला एवं आरो की जो भाषा डब्ड डब्ड वर्शन आज भी आयेगी तमिल तेलुगु एंड मलयालम सिप्रा तो बांग्ला टा इज ओके कारण आमदेर सीरीज टा फुल ऑफ भालो भालो बांग्ला � के नहीं वो अनेक के शांतिलाल मुखर्जी विदिता दी एवरीवन माने शेखान थे के आई मैं बोल रहा हूँ जो कोनो अशुभिदा ही होवे ना बांग्ला ऐसे रीस्टर मानुषित प्रोहन करते बट हिंदी टा जखून बोल ची तो अपन ये आगे वो कोई एक टा सीरीज तुम ही जानो एक टा सीरीज बाइलिंगुल शूट हुए जीते ये इस चे तो शेखान � देखो इटा तो शावा बीक जी आमादेर कोड़ी जी तो लोग जोन थाकले हमरा सही भाषा चटके एक्सेप्ट बेशी कोड़ो। डेफिनेटली। इटा इटा तो एक इटा इटा फैक्ट। तो आमादेर आमादेर आचे आमादेर नहीं था ना आमादेर रिशिता भाटा चे शुभ्रत दत्ता आचे ये नहीं होमी तो हिंदी सिनेमा काज कोड़े। किंतु आजा� viewership पावे। ये टा पूरो पूरी marketing call एवं आमी कोई एक दिन थोड़ी सुनचिलम किंतु publicly बोला डा ठीक ना जब तो कुन ना होए तो एक उनको excited शवाई एवं उन्हें के junior ना नो तुन शुरू कोच्चे जा actors अच्छे कुछ भालो भालो actors तारा तो बार बार message ही कोच्चे जा हमार शायद तो उनका रातेर घूम होगे ना ना नहीं ये रकम level है यार कि Excitement. Excitement. I said, Shantan, you said that you are doing a series or a film, you are doing a series or a film, you are doing a series or a film, you are doing a series or a film. So, what did you do with the editor? Actually, our first season is one of the most important things. I am doing a series or a film. I am doing a series or a film. I am doing a series or a film. But yes, I was an editor. So, I would like to say that the first time I was born, which was the first film. But I was born in the first time. The first film was the first film that I edited. I was born in the first time I was editor. So, I was born in the first time I was born in the first time I was editor. So, I was born in the first time I was born in the first time. I was born in the first time I was born in the first time I was born in the first time. Because the editing process means rewriting. 
তো সেটা সেটা আমার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স ছিল এবং এই এই সিরিজটাও এডিট করেছে গৌরব দত্ত গৌরব দত্তকে তুমি চেনো গৌরব একটা খুব বড় কাজ হতে চলেছে মূলত ট্রেলার এডিট করে থাকে বেশিরভাগ সিনেমার আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সেই গৌরব দত্ত ওর প্রথম অ্যাকচুয়ালি ফুল ফ্লেজেড অ্যাজ অ্যান এডিটার কাজ করছে মানে তোমার কি একটা অসুবিধা কিছু হয়নি না এই প্রসেসটা তুমি বেশি এনজয় করেছো নাকি নিজে যেটা এডিট করতে সেটা বেশি এনজয় করতে সেই প্রসেসটা দেখো আমি জানতামই না এই ওয়ার্ল্ড মানে অন্য কাউ অন্য কেউ এডিট করলে কি হয় আমি জানতামই না আমার এক্সপিরিয়েন্স ছিল না কারণ এর আগে আমি কোনোদিন করিনি আমি ওইভাবেই ভাবি যখন শর্টস ভাবি যখন সিনগুলো কিভাবে ভিজুয়ালাইজ করি তখন ওইভাবেই ভাবি ইন ফ্রম দ্য পার্সপেকটিভ অফ অ্যান এডিটার আর কি আমি মানে সব কিছু শ্যুট করে নিলাম পরে গিয়ে দেখা যাবে এই এই প্রসেসটা আমার মাথায় কোনো দিন ছিলও না আমি জানিও না কিভাবে এইভাবে শ্যুট করতে পারি তো হ্যাঁ অবভিয়াসলি একটু তো অড লাগে যখন আমার হাতে জিনিসটা থাকে না অন্য অন্য কেউ সেটাকে এডিট করছে বাট আমি ডিসাইড করেছি যে ফার্দার আমি আর নিজের কাজ এডিট করব না কারণ আমি দেখছি যে মানে একটু প্রবলেম হয় আর কি মানে জাজমেন্টে প্রবলেম হয় কখনো কখনো কারণ নিজে শ্যুট করেছি নিজে সবসময় না একটা পারফেক্ট জাজ করা যায় না যে এই সিনটা কি একটুখানি চপ করা উচিত এই সিনটা কি থাকা উচিত কি এটা আমার একটা সিন আগে যাওয়া উচিত মাঝে মধ্যে একটু প্রবলেম হয় এখন আমি বুঝতে শিখছি ব্যাপারটা তা আমার মনে হয় যে মনিটর করা উচিত তার সাথে থেকে কাজ করা উচিত বাট আমি আর ফার্দার আমি ঠিক করেছি আমি নিজের কাজে নিজে এডিট করবো না জেনারেলি তো এটা আমি বলছি না ঠিক প্রসেস ভুল প্রসেস আমার 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 পার্সোনালি যেটা মনে হয়েছে আমি সেটা বললাম আচ্ছা শান্তন আমাকে একটা কথা বললো যে তোমার এর আগে যতগুলো কাজ হয়েছে সেগুলো একটু ফ্যামিলি ফিল্ম টাইপের জোর করে ভায়োলেন্স দেখানো বা সেক্সুয়ালিটি জোর করে আনা ওরকম নয় মানে এটা তুমি দেখলে বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই দেখবে রিভিউ করবে তোমরা তখন বলো আমাকে যে তোমার সত্যি সেটা মনে হলো কিনা কিন্তু হ্যাঁ সেন্সরশিপ এটা আমার পরের क्वेश्चन ছিল এটা আমার পরের क्वेश्चन ছিল एक्चुअली তুমি বললে বলে আমি জিজ্ঞেস করছি যে এইটা আমাদের বাংলা সিরিজের কাছে দর্শকদের একটা মানে কমপ্লেইন আছে যে জোর করে কাস ওয়ার্ডস বা ভায়োলেন্স বা সেক্স এগুলো বেশি দেখানো হচ্ছে তো তাই জন্য তুমি দেখবে मोस्टলি মানে অতটা মানে আমি কখনোই সেটা করবো না আমি কখনোই করবো না আমি আমি সত্যি করবো না সেটা কোনো কি বলবো মানে এটা না একটা ওয়েলকাম চেঞ্জ লাল বাজারটা ওয়েলকাম চেঞ্জ হলো আমার কারণ আমি তুমি যেটা বললে যে আগে আমি ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড ফিল্মসই করেছি না সেটা না একটা জায়গায় গিয়ে এবার একটুখানি আমার নিজের বোরিং হয়ে যাচ্ছিল এরকম না যে আমি করতে চাই না আমি সারা জীবন করে যাব ওগুলো সেটা ট্রেন্ড থাকুক না থাকুক আমার ঠিক চেষে যায় না তাতে আমার মনে হয় আমি দর্শক পাবো সেটার জন্য কিন্তু ওই হয় না মাঝে মধ্যে একটু অন্য কিছু করার ইচ্ছা করে তো সেই জন্য লালবাজারের গল্পটা যখন আমাকে বললে সিরিজটা লিখেছেন রঙ্গন চক্রবর্তী আমাদের একদিন কথা হলো যে এরকম এরকম তো আমার খুব ভালো লাগলো মানে এরকম একটা রিয়েলিস্টিক ওয়েতে পুরো জিনিসটা অ্যাপ্রোচ করা হয়েছে অবভিয়াসলি ইন্সপায়ার্ড বাই ট্রু ইভেন্ট শুধুমাত্র যে কলকাতার ইভেন্ট তা নয় বাইরেও অন্য স্টেটেও কিছু কিছু এরকম ক্রাইমস হয়েছে যেগুলো থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমরা করেছি কিন্তু এই সিরিজে পুরোটাই কলকাতায় হচ্ছে পুরোটাই ফিকশন বাট ডেফিনেটলি ইন্সপায়ার্ড দেখলেই বুঝতে পারবে কিছু কিছু খুবই ফেমাস কেসেস আছে কিন্তু সেগুলো খুব না অন্য রকমের কেস আর খুব সচেতনভাবে এটা আমরা ঠিক করেছিলাম যে শুধুমাত্র যে ক্রাইম মানে খালি খুনো খুনি হবে এই হবে তাই হবে আর সেটা কিভাবে ডিটেক্ট করা হচ্ছে সেটার ওপর পুরো সিরিজটা হবে তা নয় এইটা কিন্তু এই যে চরিত্রগুলো চরিত্রগুলো খুব খুব যত্ন নিয়ে আর কি ডেভেলপ করা এবং তাদের প্রচুর শেডস আছে একটা হিউম্যান সাইড দেখানো হয়েছে আর কি আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের তারা কি কি কিসের মধ্যে দিয়ে যায় তাদের পার্সোনাল লাইফে কি কি চলে প্রচুর পলিটিক্স সব জায়গাতেই পলিটিক্স আছে আমরা জানি সব ইন্ডাস্ট্রিতেই আছে সেরকম ওই ডিপার্টমেন্টেও নিশ্চয়ই আছে 
সেখানে কি ধরনের জিনিসপত্র চলে সেটা আমরা একটু ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি আমাকে বলো এই মুহূর্তে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির যে কন্ডিশন আমি যা শুনলাম যে অনেক ফিল্ম রেডি আছে পাইপলাইনে রেডি আছে বাট সেগুলো চ্যানেলকে বিক্রি করতে পারছে না ওটি কে বিক্রি করতে পারছে না এরকম একটা অবস্থা দিয়ে যাচ্ছে তোমরা মানে তুমি এখন যথেষ্ট নাম করে গেছো কিন্তু যারা ধরো অ্যাসপায়ারিং ফিল্ম মেকার মানে তুমি ধরো যখন দু হাজার সতেরোতে তুমি বানিয়েছিলে জকের নাম তখন ইউ আর লাইক স্টার্টিং যারা এখন ধরো স্টার্ট করছে মানে তাদের কাছে তো বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে গেল যে আরো শ্রিং করে যে একই আমাদের মার্কেট ছোট ছিল বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তারপর আরো শ্রিং করছে এইগুলোর জন্য তো তোমার কি মনে হয় যে ফিউচারটা কি হবে মানে পুরোটাই কি ওয়েব হয়ে যাবে নাকি হলের লোকে যাবে তাহলে তখনই হয়ে যেত কিন্তু তারপরেও তো মানুষ সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখেছে এইটা দেখো একটা সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা পড়েছি বলে আমাদের এত ভয় পেয়ে গেছি সবাই হলে গিয়েই শুধুমাত্র এনজয় করা যাবে সেই 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 সিনেমা গুলোই আমার মনে হয় আলটিমেটলি কালকে থেকে না হলেও ফাইভ ইয়ার্স ডাউন দা লাইন আমার মনে হয় সেই বড় স্কেলের সেই বড় বড় সিনেমা গুলোই আমার মনে হয় আলটিমেটলি সিনেমা হলে চলবে এবং স্মলার স্কেল ফিল্ম তাদের যাই না হয়তো ওটি জায়গা হবে আমার জানি না আমার মানে আমি আই হোপ আই এম রং সেটা আমি কখনোই চাইব না কিন্তু আমার সেই দিকে মনে হচ্ছে জিনিসটা যাচ্ছে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আচ্ছা শান্ত আমাকে বলো যে আজকে তোমাকে এখানে বলতেই হবে যে তুমি ফিউচার কি কি প্রজেক্ট করছো আমি তোমাকে যতবার জিজ্ঞেস করেছি তুমি এড়িয়ে যাও বলো হ্যাঁ আমি দেখছি ভাবছি করছি কারণ তোমার আর ওই সৌগতা আমি সৌগতা আরো কদিন আগে ইন্টারভিউ করেছিলাম মানে ওই যে কম্বিনেশন রাইটার ডিরেক্টর কম্বিনেশনটা বাংলাতে আমরা খুবই কম দেখেছি মানে একটা হল থেকে অডিয়েন্স বেরোচ্ছে তোমাদের দুজনের নাম করছে সেই ব্যাপারটা মানে তোমরা ওই জন্মের ব্যাপারে একটু বলো যে কিছু কাজ করছো কিনা মানে একদম সিরিয়াসলি দেখছি করছি ওরকম বললে চলবে না 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 সত্যি কথা বলছি দেখো এরপরে আমার টেনিদা আছে লালবাজার রিলিজ হয়ে গেল এরপর টেনিদা আছে সেটাকে রিলিজ করতে হবে সেটা খুব ভালো হয়েছে আমাদের দুজনেরই খুব পছন্দের কাজ খুব ভালো হয়েছে মানে সেটা দর্শক বলবে বাট আমাদের কাছে খুব ভালো হয়েছে যাই হোক ওটার ওটার পর আমরা আর একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করছি ওটা একদম অ্যাডভেঞ্চার গল্প এবং ইন্টারন্যাশনাল থ্রিলার একটা একটা খুব বিখ্যাত বাংলা বইয়ের উপর বেসড ঠিক আছে মডার্ন মডার্ন বাংলা বইয়ের উপর বেসড এক্স্যাক্টলি নামটাও বলতে পারবো না ওটা প্রডিউসার মেরে ফেলবে ওইটা একটা কাজ আছে জকের ধনের জকের ধনের সিকুয়েল নিয়ে কথা চলছে অলরেডি সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং দিকে যাচ্ছে গল্পটা আর বোমকেশ তো করব জানি না কি হবে পুজোতে সিনেমা হলের কি অবস্থা থাকবে কি হবে কিছু জানি না বাট পঙ্কেশ তো প্ল্যানে আছি নেক্সট পঙ্কেশটা এই মোটামুটি প্রজেক্ট মোটামুটি যেগুলো খুব মেন সিন ধরনের একটা ছবি বলবো আর কমেডি থ্রিলার আর কি খুব ইচ্ছা আছে সেটা নিয়ে কাজ করছি লকডাউনের মধ্যে অনেক কাজ করেছি ভাবনা চিন্তা করেছি খুব মেন স্ট্রিম আর কি মানে অনেক দিনের শখ আমার যে এরকম যে যে সিনেমা গুলো দেখে বড় হয়েছি আর কি আমি শাহরুখ খানের খুব বড় ফ্যান মিথ্যা কথা বলে তো লাভ নেই আমি ওই সব সিনেমা কি বড় হয়েছি তো ওরকম ইচ্ছা আছে একটা ওরকম একটা সিনেমা গুলো সেইটা একটা স্ক্রিপ্ট এর উপর কাট হয়েছে হ্যাঁ তুমি যেটা বলছিলে যে তুমি নিজে নাকি ডেভেলপ করছো তো এবার কি আমরা সায়ন্তন রাইটার কেও দেখতে পাবো না একদমই না একদমই না আমি জাস্ট আইডিয়েট করছিলাম একদমই না আমি যেটা বলছিলাম যে এটা তুমি বলো না যে ট্যালেন্ট নেই আমি লাস্ট ইয়ার সুজিত মুখার্জি ইন্টারভিউ করেছিলাম সুজিত মুখার্জি আমাকে বলছিলাম আমি সায়ন্তন ঘোষালের সাথে কোলাবোরেট করতে যাই আমার ইন্টারভিউতে 
আমি ওয়েট করছি শ্রীদের সাথে কাজ করার জন্য কোনো ভাবে थैंक यू सो मच শান্তন দা আমাদেরকে টাইম দেওয়ার জন্য নেটওয়ার্ক ইস্যুজ হচ্ছে थैंक यू सो मच थैंक यू অরিত্র লালবাজার নিয়ে যদি একটু দর্শকদের কিছু বলো আর কি লালবাজার নিয়ে বলার এটাই যে একদমই ভাববে না যে অন্য সব প্রাইম সিজের মতো এটা হবে অবভিয়াসলি একটু মার্কেট আছে একটু কোনোই আছে কিন্তু কারণে নেই এবং আমি যেটা কোনোদিনই করব না খুব হিউম্যান স্টোরি একটা এর মধ্যে ভরপুর বাঙালি নস্টালজি আছে আপনি যদি বাংলা বাঙালি হন নিশ্চয়ই আপনি যদি শোটা দেখছেন তাহলে আপনি বাঙালি হবেন তো বাংলাতেও আছে আপনি বাংলাতে দেখুন হিন্দিতে দেখার কোনো দরকার নেই এই বলার প্রচুর হিউমার আছে উইড আছে লাইট মোমেন্টস আছে তার সাথে একটু ক্রাইম আছে খুব হিউম্যান স্টোরি অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ